Good night, teacher. Can you hear me? Permítame, me voy a poner los audífonos que no le escucho. Permítame. Good night, teacher. Hello, good night. Buenas noches. Hello, hello, good evening. Good evening. Eh, teacher, voy a, a, a detener el video por un momento que voy a, voy a cenar. Ok. Gracias. Okay, good night to everyone. Okay, welcome to another English class. Bienvenidos a una clase más de inglés. Esta es la sesión número 12, si no mal recuerdo. Okay. Ese teacher. Hello. La tese. Hoy es la clase número 13, sí, es cierto. Que estamos eh, cerca a finalizar el curso módulo 1. Okay. También estamos cerca de las vacaciones. Okay. Okay. Vamos a esperar quizás un minuto, uno o dos minutos, mientras los demás ingresan para tomar la asistencia. Durante esta clase hemos visto eh, las WH question, el presente simple, el possessive, el verb to be. Ok. Eh, Vamos a recordar el, las WH questions. Ok. ¿Alguien recuerda las WH questions que, ten, que existen? Que usualmente se utilizan. What, where, where, why, 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 where, who, who, what, what, what time, when, what time. When, when, Who else? Who else? Va dentro de. Tenemos who, tenemos eh, where, why. Which. Which. What. Okay. What. Who. Ok. El día de ayer eh, estuvimos realizando el siguiente ejercicio. Who's también, que es, se refiere a posesión. Who's. Ok, bueno, el día de ayer realizamos un ejercicio 
Okay. Sobre las WH questions. Vamos a recordar un poco. Ok. Y alguien recuerda. Fill in the correct question word. ¿Cuál sería en este ejercicio? But what? What? What is your hobby? Drawing. In London. Where? 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 Where did you live last year? Excellent. I miss mm. my bus. Why are you Why? late? Why are you late? ¿Por qué se está tarde? Ah, es que perdí mi bus. I missed my bus. Lesson do you have? How? Why? Why? ¿Por qué lecciones? No, no cabe. How many? How many? ¿Cuántas? How, How many? many lessons do you have? Six lessons. How many is cuántas? Contables. Who? Okay. Who? Muy bien. Do you go to the club? When? When? Muy bien. When do you go to the club? Seven. Did uh, how? 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 how did you feel yesterday? ¿Cómo te sentiste ayer? La respuesta es horrible. Muy mal. Ok. Eh, número 8. Number 8. Is your sister? How old? How old? ¿Cuántos años? How old is your sister? Number nine, are you crying? I lost my teeth. Why? 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 What, are you, what are you crying? Why are you crying? I lost my keys. Number ten. When? How many? Ah oh, no, when? When? When will you return? When, when? In two days. Books have you bought? Which? How many? How many? How many books okay. have you bought? ¿Cuántos libros has comprado? Aquí la edad. How old? How old is your dad? Trece. When? When? When will the concert start? Excellent. Fourteen. Who is the play with the dog? Who? Who? He's playing with the dog. My, my friend Tom. ¿Quién está jugando con el perro? Aquí 15. La respuesta es, está so, bajo la mesa. Where? Where the is the, ki the kitten? Good. 16. Uh, who? Who's, who's book? Who's, no sé cómo book? Se pronuncia. who's, who's, who's book? Is on the table. ¿De quién es el libro? Bush. Está en la mesa. It's mine. Seventeen. How will How will you get to London? ¿Cómo llegarás a Londres? Por, con, en carro, by car. Eighteen. Eighteen. What What do you do in the evening? What do you do in the evening? Good job. I usually watch TV. 19. How many friends do you have? How many friends do you have? 20. How, how much is the tea? How much? Excellent. 21. What? 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 No, no sé si es. No, ¿quién es el <laughs> Who? No, Who? Which? No, no. Which? No. What? What? Cat, what? Uh, what? 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 ¿Seguros? No, no. 
Ah, en la 21 o en la 22. Was, was, es, was, es. What? ¿Así? ¿Cuánto que está en el árbol? Sí, was, es. Ok, 22. What, what, what sport do you like? What, what sport do you like? 23. Where are you parking? Where? Where? ¿A dónde están tus padres? Where are your parents? Yes. They are in the shop. 24. Oh, uh, creo yo. No, ahí me equivoqué. ¿Qué significa eso? ¿Que quién, ¿Quién es más rápido para nadar? ¿Quién es, ajá, ¿Quién es más rápido para nadar? ¿Tú o Alec? Uh, Alec uh, swims fast. Uh, uh, Oh, ok, 25. How much is your new car? How much? It's very expensive. Ok, 26. Eh, where no? Where we? Can you guys where, es, es, eh, es, ¿Dónde vas a pasar tu vacación? Ok, está aquí, where? where we 27. How, how we? You go to Paris. How will you go to Paris? By plane, okay? 28. Whose bag is it? Whose bag is it? Vamos a ver qué tal nos fue. Good. 10 out of 10. Excellent. Muy bien. Okay, we got 10 out of 10. Excelente. Muy bien. Bueno, vamos a tomar la asistencia de este día. Ok. Eh, hoy es la clase número 13. Clase, this is the class number 13. And today it is, what day is today? What day is today? Wednesday. Today is Wednesday. Excellent. Wednesday. Wednesday. Ok, good. Um, Miss Portillo Márquez. Present. Present. Thank you. Okay, Leiva Rivas. Present. Menjibar Flores. Present teacher. Franco de Chinchilla. Present. Mm. González Valeriano Present teacher Blanco Recinos Pérez Landaverde Present Sánchez Lemus Present Anaya Cortés Anaya Cortés Salmerón Alas. Present. Hernández Gómez. Present. Santos Granados. Santos Granados. Present. Rodríguez Present, Luna. Teacher. Present. Reyes Avelar. Present. Argueta Pérez. Argueta Pérez. Present. García Elías. Present. Ramos Mejía. Present. Thank you. Gómez García. Present. Ramírez Present. Guevara. Ramírez Guevara. Santo, Santo Granado. Present, teacher. Ok. Muy bien. Santo Granado. Flores Barahona. Eh, Flores Barahona eh, estaba viendo en el grupo que decía que estaba en clases de la universidad, que el más tarde se iba a conectar. Ok, thank you, Mr. Martínez Alfaro. Present. Thank you. Ok, muy bien. Bueno, eh, siempre eh, en las WH questions, 
WH questions. Ok, un minuto mientras abro este, el, el archivo. Ok, bueno, esta clase vamos a estudiar un poco eh, la siguiente por la siguiente pregunta. Ok, por ejemplo, es What time? What time? What time? Ok, cuando utilizamos what time, por ejemplo, cuando queremos saber la hora de alguna actividad en específico, la, actividad, la hora que realiza esa actividad, por ejemplo. Eh, what time, después colocamos el auxiliar do or does, ok, y después el verbo. Por ejemplo, si queremos saber a qué horas te levantas, what time do you get up? What time do you go to your job? What time do you watch TV? What time do you have English class? Ok, what time do or what time does seguido del verbo del pronombre más el verbo ok por ejemplo si quisiéramos utilizar eh, wake up pero también queremos utilizar la pregunta what time ¿cómo se realizaría la siguiente pregunta? what time what time do you wake up? Do you, what time do you wake up? Do you, what time do you wake up? What time do you wake up? Okay, muy bien. La siguiente pregunta. Eat breakfast. ¿Cómo sería esta pregunta utilizando what time? What time do you have eat breakfast? Ah, no. What time do you eat breakfast? What time do you eat breakfast? What time do you eat breakfast? Brush your teeth. What time do you brush your teeth? What time do you brush your teeth? What time do you brush your teeth? Muy bien. Go to school. What time do you go to school? What time do you go to school? What time do you go to school? Go to school? Ok, también tenemos... Watch TV. What time do you, do you watch TV? Do you watch TV? Excelente. Ok, vamos. Cook, cocinar. What time do you, do you cook? Do you cook? What time do you cook? What time do you cook? What Ok, supper, eat, ¿cómo sería esa pregunta? Supper, what time do you eat supper? ¿Qué okay. significa supper? Ok, eh, ahora utilizando, utilizando she, ¿cómo sería? To the ah, what time does she eat supper? She eat supper. Ok, supper es como una comida que se refiere eh, como algo en la tarde. Ok. Como, queda como, an, como entre, un, algo que se puede comer como entre las 4 a las 6. No, no, es, no es la cena. Okay. Como merienda. Exacto. Eat supper. Ok, por ejemplo, si algún típico, que okay, el café con pan, por ahí. Okay. Como a las 4 a las 6. Okay. Antes de la cena. Ok, supper. Ok, también una cena muy, muy ligera. Ok, muy ligera. En la última, go to sleep. Go to sleep. What time uh, do you go to sleep? Y en... What time? 
What time does she go to sleep? Ok, muy bien. Utilizando she, puede ser de esa forma, como lo dijo Mr. Carlos. What time does she go to sleep? What time does she go to sleep? Y si utilizáramos ellos, ¿a qué horas van a dormir? What time do you day go to sleep? What time do they go to sleep? They go to sleep. Ok, ahora preguntemos a qué horas eh, se despierta. What time do you get up? Get up? Okay, what time do you get up? What time do you wake up? Okay. ¿A qué horas te levantas? ¿Cómo sería esa pregunta? What time do you, do you get up? Get what up. time do you get up? What time do you get up? Ok. ¿A qué hora... ¿A qué horas te cepilla los dientes? What time do you brush your teeth? What time do you brush your teeth? What time do you brush... Brush your teeth. Your teeth. Ok. ¿A qué hora vas a la cama? What time do you go to sleep? What time do you go to bed? What time do you go to bed? ¿Vas a la cama? ¿A qué hora miras televisión? What time do you go... Ah, oh, no, do, do you watch TV? ¿Perdón? What time do you watch TV? What time do you watch TV? Excelente. Ok, vamos a ver el siguiente ejercicio. Utilizando siempre what time. What time. Por ejemplo, what time does Kevin, does Kevin get up? Y, 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 ¿Hacemos la pregunta o la respuesta? Y usted me dice la respuesta. Ok. Kevin, ¿qué get up? up a, a big thing. Ok. Sí. ¿Es Kevin get up o Kevin gets up? Get up. Gets up. Gets up at a fifteen. Okay, vamos con Mr. Oscar. Mr. Oscar, what time does Kevin have a shower? He, he has Excellent. a shower at 8, 12, 20. 20. 8. Hey. Excellent. Kevin has a shower at 8.20. Muy bien. What time? Vamos con... Ok. Miss Marianne, what time does Peter, does Peter get dressed? Uh, he get dressed at 7.45. Uh, Excellent. Ok. Kevin get dressed or Kevin gets dressed? Kevin get dressed. Okay, gets. Con ese, gets. Uh, gets. Good, gets, gets dressed at 7.45. Okay, okay, vamos con Mr. Carlos Ventiva. What time does Susan, what time does Susan uh, go to school? She goes to mm -hmm. school night thirty. Excellent. He she goes to school at nine thirty. Muy bien. Okay. Vamos a ver. Um. Okay. How about Miss Jennifer Annette Perez? What time does Does Peter go to school? Um, Peter goes to a school night at night. This is Peter at eight thirty. At eight thirty. Ah, sería um eight. Terry, exactly. Okay, vamos con Miss Miss Fabiola. I don't know if she is here. Miss Fabiola, what time does Kevin have breakfast? 
Yes, Kevin has, has exactly has breakfast at eight thirty five. Excellent, good job, Miss Mirna. Miss Mirna, what time? What time does Cindy read a book? What time does Cindy read a book? <laughs> Cindy reads Excellent. a book. Um, quiero ver las 17. Mm, no, no sé, no sé la hora, teacher. Four. I guess, I think it is 4.40. ¿Cómo sería? Las 4.40, si no me equivoco. 4.40, right? Sí, 4.40. Es que ahí dice 14. Cindy, free. Oh, no, dice Cindy. Ah, Cindy, pero es que con el celular no alcanzo a ver. Cindy. Ajá. Quiero ver. Las cuatro. Ah, es que como veía 16, no había cómo decir. 440. Ok, la otra, otra. Entonces otra mismo. Vamos con eh, Susan. ¿Puede ver Susan? Sí. Ok, what time does Susan get up? Susan get up. Eight. 45. Okay, Susan, get up get. or Susan gets up? <laughs> gets up. Excellent. Very good. Muy bien. Okay, aquí tenemos diferentes preguntas. Por ejemplo, does, does Cindy get up? At? Okay. Wow. Okay. Bueno, vamos a. Eh, tener una serie de preguntas siempre utilizando what time what time solo permítanme para abrir este documento ok, here we go Acá tenemos estas preguntas y dice, answer the following questions. What time do you get up on weekdays? What time do you get up, do you get up on weekdays? Y se puede contestar, I get up on week, weekdays, día de semana, in my case, at five o'clock. I get up at five o'clock. What time do you have breakfast? I have breakfast at 6 a.m. What time do you go to school? Well, in our case, what time do you go to to work? Vamos a poner. What time do you go to work? I go to work at 6, 6, 15, 6, 20. What time do you start your job? Okay. Start to work. What time do you start to work? I start to work at seven. What time do you usually have lunch? In my case, I have I have my lunch at 12. At 12, a las 12. What time do you usually finish your finish your work? Okay. What time do you usually finish your work? I finish my, my work at four. four. What time do you have dinner? I have dinner at seven. Okay. Ahora le vamos a contestar esas preguntas. Okay. Correspondiente a su información. Okay. Okay. Vamos a contestar esas preguntas. What time? Desde la 1 a las 7. Thank you. 
finish? No. No yet. <laughs> okay. Finished it. Thank you. Una computadora teacher. Es que la vez pasada me estaba explicando sobre la parte de usar el before y el, y el after. ¿verdad? Entonces solamente ni tenía la duda referente a eso, que sería before that y siempre después el at y la hora. Before that, at la hora. Por ejemplo, que yo lo, le he puesto, I go to the world before that at 30. 
o solamente se sería before at? Mm, sí, siento que no, no, le, no le encuentro el sentido. ¿Cómo, ¿cómo, puedo, cómo puedo decir que, que, tengo, que salgo antes de las 6.30? Que no es exacto. Antes se dijo que era before, ¿verdad? Uh -huh. Ok. ¿Y por qué no da un aproximado? Between, entre 6.37, uh -huh. entre las 7, entre las 6 y media a las 7. Between 6.30 and 7 o'clock. Ahí sí ya no lleva el at. Between, ajá, no. Between. Solo between y las dos horas. Las dos horas. Uh -huh. Thank you. Ok, bueno, vamos a, vamos a ver si... Ok, question number one. Question number one. Ok, it says, what time do you get up on weekdays? What time do you, do you get up on weekdays? I get up at 5 a.m. You get up at 5 a.m. 5 p.m. Excellent. Another option. What time do you get up on weekdays? I get up at 5.30. 5.30. Excellent. Different option. What time do you get up on weekdays? Día de semana. I get up at 6.20. Six, uh, 6.20. Okay. 6.20. Good. Next question says... What time do you have breakfast? What time do you have breakfast? I have breakfast at 6 a.m. I have breakfast at 6 a.m. Perfect. Excellent. Different option. What time do you have breakfast? I usually have a breakfast at 8.30. Excellent. I usually have breakfast at 6.30. Perfect. Uh, next question says, what time do you go to work? I go to work at 7.30. Excellent. Very good. I go to work at 6.20, 6.30. Good job. I go to work between 6 and 6.30. Excellent. 6 and 6.30. I Perfect. go to work at 5 a.m. 5 a.m. Perfect. 5 a.m. Very early. Bien temprano. Okay. Uh, what time do you start to work? What time do you, what time do you start to work? I start to work at 8. Perdón. I start to mm -hmm. work at eight. 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 Okay, good. What time do you start to work? Different option. Yeah, I put it at eight o'clock. Eight o'clock. It's okay. A las ocho en punto. Okay. What time do you go to work? What time do you What time do you start working? What time do you start to work? Okay, next question says, what time do you usually have lunch? I usually have lunch at 11 p.m. 11? Lunch, el almuerzo. Okay, 11. I, I usually have lunch at one o'clock. One o'clock, okay. I have lunch at 
12.30, excellent. What time do you usually finish your work? I usually finish my work at 6. 6 p.m. 6 p.m.? 6 o'clock? 6 o'clock. Excellent. I, I usually finish my work at 5 o'clock. 5 o'clock. Excellent. Yo solo puse at 5 o'clock. Okay, good. Um, and the last one, what time do you have dinner? I have dinner at dinner. I have I have dinner at seven o'clock. Seven o'clock. Muy bien. Seven o'clock. Okay. Bueno, ahora ya sabemos eh, hasta las siete. Ahora ustedes se van a encargar que es contestar la número ocho hasta la número dos. Pero esta vez lo vamos a realizar en parejas. Okay. From, okay, from number eight until number twelve. Number eight until twelve. La ocho a la doce. Okay. Here we go. Voy a enviar la imagen. What's up?
Puede ser así. La Todavía. dos. La o, nueve. Ah, sí, perdón, la nueve. Como estamos hablando de once. Vaya, la nueve. What I does the feel usually start on Saturday? No sé qué es feel. Ahora, yeah. he starts at night, como ella empieza a las nueve. Así pongamos. Empiezan las la películas los domingos. Aunque yo no empiezo, o sea, que ahora empiezo las películas. No sé. Pues sí. Debería decir a qué horas arranca los domingos. Ajá, a las once de la mañana. Ah, vale. Ella comienza. O podríamos, no sé si se, se pueden dos verbos. Sería de she start watch TV at night o'clock. Como ella empieza a ver TV a las nueve. Pero sí se podría contestar así, lo único que sería como con otro, otro verbo, por así decirlo. Porque está... Es que realmente, el... ajá, ese de star, ese feel, feel, no sé cómo, no, no sé cómo va la... O quitamos star y dejamos watch TV o si una... Puedes, o... Si pueden poner los dos verbos, ah, sí. pero tienen que ir separados por una preposición. Por ejemplo, ¿Cómo? star, puede ser star, ¿cómo eran los verbos? Star y cuál era el otro verbo? What. Puede ser they start watching o they start to watch. Pero y en sí, sí dicha la traducción ahí, ¿cómo sería la de la pregunta? Es que ese film es el que me, me, me confunde. Bueno, Ajá, es que ver. como están antes. La nueve. Antes del verbo. Número nueve, número nueve. What time does the film usually start on Saturday? ¿A qué horas usualmente las películas inician los domingos? Usted pone una hora inventada. O solo ponemos viernes empieza a las nueve. El canal seis empieza a la una de la mañana. ¿A dónde? El canal seis a la una de la mañana. Canal seis. O solo ponemos Mirna, watch movie at night. Watch this movie at night. Está bien. What? Ok. Y todo es Mirna. Ni Mirna. <risa> watch it. Ay, yo el domingo estoy trabajando. <risa> Pero esta vez no, Mirna, va a haber tele. <risa> Usted trabaja en el área de turismo, ¿verdad? Sí. Me imagino que Así el domingo... Que... Ay, sí, ni modo, me toca. Ganas de decirle a la gente que si no tienen casa, ¿verdad? ¡No salgan! Ahí vamos a hacer una excursión, Mirna, la vamos a ir a ver. Ya va, cuando ya pasemos el curso de, de celebración. Sí, ahí vamos a llegar. Y domingo. Y domingo. Ahí lo vamos a ir a dar los diplomas. Ahí, aquí cabal, acá se vienen al puerto. ¿En el puerto es? Sí, aquí es que aquí en el puerto está la oficina. Ah. Es que está como un área descentralizada y aquí en el puerto pues, hay una. Ya está cerca. Ya, está cerca, sí. Cerca. Bueno, el puerto sí está cerca, pero no es, no es lo mismo ir caminando a la tienda que ir <ríe> allá. Sí. Veamos. Y la 10, what time do people usually wish it's other. It's other a happy, happy new year. Y, off, y después que sigue, se ve cortado. ¿A qué horas 
a qué horas las personas usualmente desean a cada uno, a cada uno un nuevo año el 31 de diciembre. Ah, December. Es la D, que solo la D se ve. December. ¿A qué horas hacen el deseo? Chico, que esta, esta pregunta está bien larga. <ríe> Mi amor. Eh, sería de which age. Sí, ¿verdad? Ah, no. Usually oh. which age. Age. Usually. No. E -H. Podría ser people usually wish each other a happy new year at. <laughs> Qué larga. <laughs> other, people uh, usually wish each other a happy new year at 12. At 12. Ah, y ahí que es medianoche, teacher, solo así, 12. Midnight. Mid, M-I-D, night. M -I -D, midnight. Entonces sería 12 midnight o solo midnight. Solo midnight. Midnight, ah, ok. At midnight. At midnight. ¿A qué hora suele desearse la gente un feliz año nuevo? Algo así. O como así que es. se abrazan ustedes. Así es, teacher. Uh -huh. Good night. Good night. Es a ah. medianoche. A midnight. Medianoche, ¿verdad? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mid, mid night. Midnight. M-I-D, night. Midnight. Uh, midnight. De noche. Night. Night. Midnight. Midnight. Y eso significa medianoche. Medianoche. Ok. Ok. Va, uh -huh. entonces. Ah, ya lo entendí. Ajá. <risa> Eche una consulta. Yeah, dígame, tell me. La, la, la compañía dice que a los domingos no mira películas, solo don't watch film. She doesn't watch film. Ah, she doesn't. She, she doesn't. Ah, sí, cabrón. She doesn't watch film, ¿verdad? Yes. Ok. Mm -hmm. Thank you, sir. Bye. Hoy sería esta. Esa es la hora de los abrazos. No, ajá, ajá. Es la hora de los abrazos. <laughs> Usually, uh, usual, midnight. Uh, usually, ¿Mande? Uh, usually midnight. Usually uh, midnight. Midnight. Va. Estarían dos. Pues. Sí, estarían dos ahorita. La once. What time do you wake up? Wake up. At the weekend, Wendy. The weekend. Hey, do you? ¿A qué hora se levanta? A las cuatro. Los fines de semana. ¿Mande? Los fines de semana. Los fines de semana. Ajá. A las cuatro. Ah, no, ayer. Me... No, el domingo a las siete. Uh -huh. A las siete. Sí. ¿Y usted? Ay. I wake, I wake up at eight a.m. I am. Mm -hmm. Eight, a las ocho, I am. Eight, am. Mm -hmm. Salud. What time do you go to bed on Saturday? Saturday. Vaya. I go to 
Yo creo que ya la tenemos, ¿verdad? Uh -huh. Esa sería la última. Y cada uno le sí, pone la hora. Uh -huh. We finish, teacher. You miss. To the bed at, at 10 o'clock. Okay. 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 Vaya, what time does the film usually start on Sunday? No, on Sunday. Ah. Eh, the film starts at 8 p.m. Eh, Raquel, what time does the film usually start on Sunday? Uh, what time does the film usually start on Sundays? Y también podríamos responder the movie start at 8 p.m. Sí. O 8 o'clock. Podría ser otra forma. Sí. Es que digamos, como no sabemos si es en la mañana o en la tarde, creo que sí podríamos especificarlo. The movie start at 8 p.m. Uh -huh. uh -huh. Vaya. Usually movie at a PM a las 8. Por ejemplo, si, si, o todo el día. Vi, si nosotros ya, ya habíamos quedado de que iba a haber una película de noche, entonces podemos decir o club. Como ya sabemos, Pero ahí dice usualmente. Ajá. No sé. No, pero si, si nosotros éramos personas conocidas y ya supiéramos que, que usualmente no tomemos la película en la noche y solo necesitamos saber la hora, entonces. O club sería suficiente. Ok. Sin poner bien. Bien. Vaya. ¿Y ahora cuál pregunta? ¿Qué pregunta time do, usted? Vaya, voy. What time do people usually wish each other a happy new year on the 31 of December? Uh, at 12 o'clock. ¿En you, Raquel? Uh, usually at 12 o'clock. And you, Patricia? Y podría ser, it's usually at 12 o'clock. Uh -huh. También. Sí, Está bien. Ambas, ambas, también. Eh, what time do you wake, wake up at the weekend, Raquel? Eh, I, the wake, I wake up at eh, seventh o'clock. En Bueno, pregúntale, Ay. Raquel. Pregúntale, Raquel. Vaya. Si, si gusta, eh, Raquel, que le pregunte. What, what time do you wake up at the weekend? I wake up at eight o'clock. En mí, I wake up at ten o'clock on Sunday. Uh, okay. What time do you go to bed on Saturday? Oh, okay. Uh, I go to bed at 8 o'clock. Can you, Raquel, what time do you go to bed on sun Saturday? I go to bed at uh, 10 o'clock. At 10 o'clock. Okay. And you, Patty? I go to bed at nine o'clock. Siempre me duermo la ti. Vaya. Y ahora, ¿cuál no dijimos? Eh, sí lo dijimos todas. Desde las ocho en adelante. Ajá. 
No sé si seguimos practicando con las primeras. Quiero ver, yo soy la edición de ahí. No sé. Volvámonos a preguntar. Bueno, comienzo. Raquel. Eh, what time do you go to bed on which day? I go to bed at 10 o'clock. Yo le voy a preguntar a, a usted, Liz. What time, what time do you go to bed on Okay, here we are again. Now we're going to answer the question that you already uh, answered. Okay, vamos a ver las respuestas que tienen ustedes con las preguntas. Okay, de la 8 a la número 2. Okay. Here we go. Okay. Uh, what time do you go to bed on weekdays? What time do you go on bed? To bed on weekdays. How about Miss Marianne? What time do you go to bed on weekdays? I go to bed at uh, 10, 1. <laughs> o sea, 10, solo da la frecuencia y luego. <laughs> okay, 10, 1. Got sí, it. Una consulta, siempre se debe que, con tu, debe que responder con la hora exacta. O puede ser con after the English class. After, está bien, after the English está class. Bien. Sí, sí. Okay. After the English after the English class. How about Mr. Juan Francisco Salmeron? What time do you go to bed on weekdays? ¿Cuál teacher? Disculpe, ¿cuál? What time do you go to bed on weekdays? I go to bed at 11 p.m. 11 p.m. Good. How about Miss Ana Maria Portillo? What time do you go to bed on weekdays? I go to bed at 10 p.m. 10 p.m. Good. Okay. Next next question says, um, what time do the film 
What time does the film usually start on Sunday? How about Mr. Germán? What time does the film usually start on Sundays? Okay, the, the film usually starts at 8 p.m. Okay, the film usually starts. Okay, it starts at, okay, good. How about um, Miss Sandra Ramos? What time does the film usually start on Sundays? The film usually starts at no, 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 no. 8 o'clock. 8 o'clock, good. Okay, how about uh, Miss Raquel Garcia? What time does the film usually start on Sundays? Usually, usually move it at 8 p.m. 8 p.m., good. Okay, la siguiente pregunta. Dice, what time, number 10 says, what time do people usually wish each other a happy new year on uh, 23rd, 21st on December? ¿A qué horas usualmente las personas desean a cada uno un feliz año nuevo? El 31 de diciembre. Ahí puede ser contestada de la siguiente manera. People usually wish each other a happy new year at, y me dicen ahora, ¿Algún voluntario? Hi, teacher. Ok, go ahead, Mr. Juan Francisco. Eh, bueno, yo lo puse de esta forma. Eh, the Happy New Year is done at 12 midnight. 12 midnight, ok. Or only midnight, medianoche. Ok, midnight, good. Muy bien, Mr. Ok, how about next question? What time do you wake up at the weekend? What time do you wake up at the weekend? In my case, I don't know why. En mi caso, todos los días me levanto a las 5, pero siempre me levanto temprano al fin de semana. No sé por qué. I don't know why. No sé si a ustedes también les pasa. Ok. I wake up at night. I'm sorry, Mr. Oscar. I wake up at 9 a.m. 9 a.m. Ok. 9 a.m. Ok. Very late. 9 a.m. How about Mr. Ulises Cortez? What time do you wake up at the weekend? I go to bed. Ah, perdón, perdón. 11, 11. I wake up at, mm -hmm. I wake up at 8 a.m. at the weekend. 8 a.m. Excellent. How about Mr. Jose Arnoldo Sanchez? What time? Do you wake up at the weekend? Le he puesto weekend up up sit. Okay, pero y tiene que contestar. Yo me levanto a las tres, a las seis, perdón. A las seis. I I I I wake up wake up at up six p.m. Six p.m. Ah, six p.m. Okay, how about EM? Sorry, EM. 6 EM. Oh, 6 o'clock. Okay. Y la siguiente pregunta no, dice: no. What time do you go to bed on Saturdays? How about Miss Wendy Maricela? What time do you go to bed on Saturdays? Your microphone, Miss Wendy. Sorry, teacher. Okay, ahora me levanto. El fin de semana. ¿A qué hora no. me levanta el fin de semana? Me dijo. ¿A, ¿A qué horas va a la cama? ¿A qué hora se acuesta? Ah. <risa> o no, o ella no, o ella no va a la cama los sábados. De, se desvela, ah. me imagino. No. Ah, ok. <risa> um, este... <risa> um, me acuesto a las 10. Ok, entonces sería, I go to bed. I go to bed. At 10. Up 10. Mm -hmm. Excellent. At 10 o'clock. Muy bien. Excellent. How okay. about Mr. Juan Francisco? What time do you go to go to bed on Saturday? I go, I go to bed at uh, 11, 11 p.m. p.m. 11 p.m. How about Miss Ana Maria Portillo? What time do you go to bed on Saturdays? I go to bed at 11.30. 11 11.30. Very good. Muy bien. Ok, excelente. Bueno, ahora vamos a ir al manual. Vamos a ir al manual, a la página. Ok, 
Ok, página 33. 33. 33. Ok, page 33. Here we have this Mrs. Robles agenda. Ok, la agenda de Mrs. Robles. Ok, tenemos meeting with the marketing department. Meeting, ¿dijimos qué significaba? Reunión. Reunión, exacto. Meeting with the marketing department. Reunión con el departamento, departamento de marketing. At 8.30, video call with the supervisor, supervisor from West Campan. Videoconferencia, videollamada con los supervisores de eh, West, Company. West Company. Número 9. Workshop to the Search and Development Department to improve the manufacturing process. Como un taller, workshop, un taller de búsqueda y desarrollo, el departamento de búsqueda y desarrollo para el mejor, mejoramiento del de proceso de manu, manufacturación. Manufacturing. Ok, workshop. And 12 workshops lunch, okay, como un, un, un almuerzo, okay. A second, ah, 145, second part of the workshop, la segunda parte del taller. 555, send tomorrow's schedule to Mrs. Lopez, new secretary, and leave. Envía el, el calendario o la agenda del día de mañana a la señorita López, que es la nueva secretaria, y él después se va. Ok, nuevamente. Meeting with the marketing department. Meeting with Meeting. the marketing, the marketing department. department. Meeting with the marketing department. Video call. Video call. Video call. Video call. Video call. With the supervisor. With the supervisor. From West. From West Company. company. Workshop. Workshop. To this research. To the research. To the research. And development. 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 Department. Department. To improve. To improve. improve the manufacturing. The manufacturing process. Process. Workshop to the re research and development department to improve the manufacturing process. Parecen, vale. one, more, one more time. Workshop mm -hmm. to research Workshop. and development. Workshops lunch. Workshop lunch. Second part of the workshop. Second part of the workshop. Then tomorrow's schedule. Then tomorrow's schedule. To Mrs. Lopez. To Mrs. Lopez. Mrs. Lopez. New secretary. New secretary. And live. And live. Good. Muy bien. Ahora, en ejercicio 3, tenemos eh, tres preguntas. Y primero dice, what time is the video call with the West Company? What time does the workshop with the research department start? What time does the company close? Ok, vamos a contestar esas tres preguntas. Teacher. Adelante. Eh, lo de la 8 es 
video call. ¿Cómo fue que se pronuncia? Video call. Video call. Video call. Mm. What time is it bell? Y lo otro es workshop. 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 Y re, re, research. 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 Mr. Robles es el señor Robles. Perdón. Mr. Robles es el señor Robles. Mrs. 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 Es una señora que eh, se puede hacer que esté casada. Okay. Mrs. Eh, teacher, eso, eso de la... Bueno, Miss, Mr. es hombre, ¿verdad? Señor. Mister es hombre. Miss es alguien soltero. Miss. Alguien soltero, Miss. una mujer. Y, uh -huh. O también se puede utilizar para personas casadas. Y Mrs. es para personas, para mujeres casadas. Mrs. Pero usualmente se utiliza Miss. Miss. Mrs. es más pero, formal. Pero por entendido que cierran a las seis. ¿Perdón? Cierra, la compañía cierra a las seis. ¿Por qué no? no. No en, en la primera. Que a las seis, entonces. No, es la... Es la que a las seis. La última se va a contestar. The company closes at. Ok. Teacher, y la primera se podría responder de video call start at the video call starts starts mm -hmm. at at she have video call at eight day
Ready. Me avisan cuando ya estén. Listo. Finish. Hey, here we go. Hola. Hello. Okay, first question. Question number one says, what time is the video call with the news, the West Company? The video call starts at 8.30. The video call starts at? 8.30. Eight thirty. Okay. Number two. What time does the workshop with the research department start? Workshop start at nine p.m. Workshop starts at nine o'clock. Nine o'clock. Excellent. Uh, three. What time does the company close? The company closes. Uh, the company closes at five o'clock. The company closes at, we guess, six, right? Suponemos que a las seis. Excellent. Muy bien. Ok. Bueno, ahora vamos a ir a la siguiente página. Ok, página 34. Ok, página 34. Y vamos a responder o vamos a rellenar utilizando what time, pero tenemos que ser cuidadosos eh, a la hora de utilizar el auxiliar. Por ejemplo, puede ser que sea what time does o what time do. Entonces tenemos que fijarlo bastante en el complemento de la oración con el sujeto. ¿Ok? Para identificar el, si vamos a utilizar what time does o what time do. Este es el ejercicio 5 de la página 34. ¿Ok? Page 34, exercise 5. También en la parte superior está un poco sobre el uso de what time, okay, que ya también lo tuvimos al inicio de la clase. What time is it? It's one o'clock. What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? About 6.48. Alrededor de las 6.48. 6.48. What time do, you, do employees live? Usually around 7 or 7.30. Alrededor de las 7 o las 7 y 30. Okay, aquí tenemos esa forma de contestar. Entonces lo que vamos a hacer es el ejercicio 5. Exercise 5. Using what time do or what time does. Teacher. Dígame. ¿Cómo se pronuncia la prim en la primera pregunta? There is a recruitment. No sé cómo se pronuncia. Recruitment. 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 Recruitment of a new employees on Tuesday. Reclutamiento. Recruitment.
finish? No yet? Aún no? Okay. Finish the chat. Thank you, Miss. Please. Vamos a revisar. Thank you, Mr. Oscar. Thank you. Ok, let's start. Vamos a iniciar okay, con el ejercicio. El exercise. Ok, for example, number one. Number one, it says, there is recruitment of new families on Tuesday. Really? Really, what time does it start? Does, does it start? Excellent. ¿A qué horas inicia? What time does it start? It starts at 9. Okay. Number 2. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. Great. What time do you arrive? What time? Do you arrive? Do or... What time do you arrive? What time do you arrive? Oh, you. Next question says, um, tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. What time does the, the photocopy center open? Excellent. What time does the photocopy center open? Again. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? <clears throat> What time, what time does time restaurant does? Does? It's plural restaurants. What time do? What, do, what uh, time do? What time do restaurants close here? What time? What time do restaurants close? Okay, number five. Number five. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And <coughs> what time does what, what, what time do, do they open? What time do they open? Okay, aquí tenemos este ejercicio número 5. Página 34, ok, acerca de cómo utilizar what time do or what time does. What time do or what time does. Ok, muy bien. Ok, no sé si hay alguna pregunta con respecto al uso de what time do or what time does. Ay, 
Ok, entonces vamos a finalizar con el ejercicio del el manual en el ejercicio de la página 35. Página 35, page 35, exercise 2. Exercise 2. En este ejercicio lo que vamos a completar son actividades que nuestros compañeros desarrollan, pero tenemos que ir agregando la hora y la fecha específica, ¿ok? Después de crear o contestar eh, este cuadro de la página 35, vamos a contestar las preguntas del ejercicio 3. Okay, les voy a proyectar. Ok, en este cuadro vamos a eh, escribir las actividades que nuestros compañeros realizan. Y eh, donde dice date y time, vamos a, a especificar el día Okay. Y la hora. Día y la hora. Después, bueno, al final. Hacer una como agenda de la semana. Algo así. Sí, sí, mismo. Ok. okay. Y, eh, y aquí en el ejercicio 3 vamos a escribir, vamos a contestar esas preguntas. Donde dice, when is your next meeting? What time do you arrive to work? When are your next vacation? Ok, entonces así queda este ejercicio. Vamos a realizar en tríos. Ok, y voy a estar ahí en cada sesión. Here we go.
washes. She washes. A mí me aparece she washes the clothes. 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 Quiero ver. She washes clothes. 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 The clothes. ¿Qué, ¿Qué fecha? From eh, Monday and lunes y, y Wednesday. Um, Wednesday. At eh, seven. Ahí sí ponemos su club. Sí. Sí, porque no. Toda la noche. Okay. Y la última. Eh, eh, ella. Hijas. Tiene. Clases de. Lunes a viernes. Sería. She has class. 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 Classes. She has. She has class. Uh -huh. She has class from Monday to Friday. Friday. She has class. At from Monday. Monday to Friday. Okay. From at eight. From eight um, to ten. 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 Yo creo que algo diferente que no sea cuidar al chucho que podamos poner en otra porque creo que la de o alguna otra actividad order order into into the system ¿cómo es? ¿cómo es? teacher if, eh, yo hago una una actividad en el día que es que ingreso pedidos al sistema Puedo ponerle order in to the system. Y puede. Ah, vaya, entonces eso. Order, order uh -huh, in to the system. The system. Y en español sería. System. Eh, ingreso pedidos al sistema. Order into. Order into DHE system. DHE system. Ah, ok. De sistema. Ajá. System. Vaya, uh -huh. okay. eso lo hago. Quiero ver después de que hago las llamadas, tomo los pedidos. Eh, pongámosle a las 4 de la tarde. Eh, Todos los días lo hago. All day. Every day. <laughs> All day. Every day. Every day. <laughs> Every day. Mm -hmm. Pero le puedo poner at a las 3 y 30 de la tarde. Ay, 3.30. 3.30. 3.30. 3.30. Every day. Yeah. All day, ¿qué Bye. significaría? No Todo el día. <risa> ah, no, no. <risa> Vaya, Carlos Leiva se llama el muchacho. Voy, me toca. Mi trabajo acá es el mismo que el de la compañera Ana. Eh, lo que. ¿Sí? El... Asisto, I attend church. 
on Sunday at 9.30. ¿Qué sería que, que va a la iglesia? Asisto a la iglesia los domingos. Okay. A la iglesia. Uh -huh. Esas serían mis actividades. Las de la número tres. Ajá. También, ¿verdad? Ajá, pero igual ahí si no. Ajá, ahí, ahí dice la 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 uno. ¿Cuándo es tu próxima reunión? Dice. Y está hablando de nosotros. O del, mm, del pues ya aquí dice. Responde con un compañero diferente. Eh, las siguientes preguntas. Dice, y escribe la respuesta. ¿Cuánto es? When is your, your next meeting? Y ahí dice. What time do you arrive? ¿A qué hora llegas a trabajar? Y la otra dice, when are your next vacation? Bye. Y ya se entran también tú y yo. Mm, pues fíjese que hay, no, ahí sí no sé si, si va a ser como respuesta personal o qué. Mm. Teacher, y en, la, en, la, en el ejercicio siguiente eh, va a ser respuesta personal o de otro compañero puede ser personal mismo perdón puede ser personal ah ok gracias okay. Bye. Pues personal, entonces. Bye. Oh, pues. Solo faltan la, las actividades del, del otro compañero. Um, Hola. Ya tiene su, 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 sus actividades usted. Anotaste Bye. la de nosotros. Eh, date and time is with date at with date. 8 o'clock. With date. 8 o'clock. What is the date? Can you repeat, please? Uh, day is Weekend day. Weekend day. Monday, Thursday, Wednesday, Thursday. Weekend day. Okay. Weekday. Weekday. Uh, the next is I had meeting at 10 o'clock and 2 p.m. on Monday on Monday. He has a, you have a meeting, you are, o tú tienes una reunión. Algo más? Ten, at 10 o'clock and 2 p.m. Ah, two, two time. In the morning, and the after, after. 
Activity is I have a uh, answer for call for call for answer. Uh huh. Contesto answer. llamadas. Ah, right. I I have answer for for call. Phone call. Okay. Our restaurant. Our restaurant. Our. Uh, bueno. De, todo, todo el mundo como primera persona como nuestros restaurantes mm -hmm. porque son restaurantes las sucursales no le, no le puse store porque le puse restaurant our restaurant ah qué okay. our restaurant our restaurant sí the day is eh, weekend no every day eh, sería weekend day and weekend Every day. Eh, in the morning. Bueno. Eh, me dice que te... Eh, me dice la fecha. No te escuché muy la, bien. La, la, la fecha sería every day. Todos los días. Every day. Ah. Every day. Quiero verlo. Wall, beat, men. Quiero ver. Wednesday. Wednesday. Como la próxima reunión sería miércoles. Uh -huh. Teacher, una pregunta. Eh, las, las últimas preguntas serían individuales o, eh, o serían como sacar una, una respuesta entre los tres. Pues no, aquí individual. dice que hay que preguntarle a, a, al, al compañero la, las diferentes preguntas y escribir las respuestas. Así es, ¿verdad, teacher? Así es, mister. Okay. Perdón, me perdí, dice. Estamos hablando del ejercicio 3 de la página 30. Y... Ajá. Ahí cada quien se va a preguntar. Digamos, usted le va a hacer la pregunta a alguno de sus compañeros. Y eh, con base a la respuesta, escribirla. Ah, no. gracias. Vaya, Juan. When, when is your next meeting? I meeting is tomorrow 11 a.m. I meeting is tomorrow 11 a.m. Yeah. Y José. Para hacer esto casi reuniones, casi no tengo. No suelo okay. tener reuniones. No. Y sí, sí okay. que no. Entonces, ¿cómo le pongo? Yo creo que acá solo sería una respuesta. Si gusta, lo que podemos hacer es, por lo menos, Juan dio la primera, uh, yo podría responder la segunda. Amber, why Para. don't you are it to work? ¿Qué tiempo? La segunda. Tenemos uno. Sería. Se dice que la llega a su ¿A trabajo. Hora, ¿A qué hora llevo mi trabajo? Sería. Uh -huh. Las. Eh, sería. A las ocho sería. Ey, creo que. Ney. Ney, ajá. Uh -huh. hey. Uh -huh. A M. Uh -huh. um, ¿Cómo se dice A M? A M. I M I M. I M. Uh -huh. 
Vea, la tercera es, when are you next vacation? Ok, bueno, debido al tiempo, vamos a detenernos acá y el, en la siguiente clase vamos a eh, leer cada una de sus actividades con las fechas. Así que vamos a tomar la asistencia de esta clase. Eh, iniciamos con Miss Portillo Márquez. Presente. Leiva Rivas. Presente. Menjibar Flores. Presente, teacher. Franco de Chinchilla. Present. González Valeriano. Present. Blanco Recinos. Present. Pérez Landaverde. Present. Sánchez Lemus. Present. Salmerón Alas. Present. Karina Elizabeth. Here I am. Thank you. Catherine Stephanie. Catherine Stephanie. Marianne Scarlett. Present. Okay. Oscar Reyes. Present. Argueta Pérez. Present. García Elías. Present. Ramos Mejía. Present. Gómez García. Wendy Marisela. Present, teacher. Thank you. Flores Barahona. Present. Mirna Dinora. Present, teacher. Thank you very much. Bueno, este día le corresponde a Juan Francisco Salmerón. Los demás nos vemos en la siguiente clase. Ok, good night. Good night, take care. Good night, bye bye. Bye bye. Bye bye. bye bye, take care. Bye bye. Hey, mister. Eh, tenga muy buenas noches. Como usted sabrá, estos, estos minutos son para poder solventar alguna duda que usted tenga con respecto al contenido gramatical o con alguna, algún vocabulario o alguna sugerencia para la clase. Su micrófono, mister. Lo siento, teacher, es que me tenía que mover un momento porque estaba en la sala. <risas> ok. Hoy sí, ya estoy ready. Sí, <risas> como le comentaba, estos minutos son para que usted, me pueda, usted se pueda expresar con respecto a alguna duda que tenga con, alguna, con algún tema gramatical estudiado hasta la fecha o alguna sugerencia con respecto a la clase. Eh, sí, bueno, de hecho, eh, me, me, me dan unas, unas cuantas dudas eh, con respecto a, lo, a los, ¿cómo se llama? Eh, cuando usar eh, do o das, eh, porque eh, siento ahí la duda, <risa> siento ahí la duda. Entonces, este, eh, muchas veces eh, me he tenido que desconectar un poquitín por, por lo que le mencioné la vez pasada, que soy papá soltero, entonces me me toca como pesado ahí con las nenas, que no están así como que mayores, vea. Sí, sí, entiendo. Bueno, entonces me, me, me he tenido que conectar la presentación. Bien. Ok. Ok, el presente simple. 
eh, eh, siempre se utilizan dos auxiliares. Se utilizan do en das para los auxiliares. Sí. Okay. Y para formar preguntas, lo que hacemos es colocar primero ya sea do o el das al inicio. Pero esto va a depender de el sujeto que tengamos. Por ejemplo, si tenemos los sujetos I, you, we, or they, vamos a utilizar do. Cuando tengamos los sujetos he, she, or it, vamos a colocar das. das. Después colocamos el verbo, ya sin modificación. Eso significa que el verbo, el verbo va a estar en su forma infinita. No vamos a agregar s ni es a los verbos. Van a estar tal como es. ¿okay? Entonces, ¿a qué nos ayuda? Dígame. Eso es cuando, cuando ¿qué me dijo? Que no, que no se tienen que, que mover eh, el, el dúo o el dos, no se tienen que colocar cuando. Cuando es una pregunta. Ah, ok. Uh -huh. Esto nos ayuda, eh, el do y el das nos ayuda a identificar en qué tiempo gramatical estamos hablando. Eh, al, automáticamente al escuchar do o das al inicio de una pregunta, eso nos hace referencia que estamos hablando en el presente simple. Okay. Entonces, por ejemplo, si decimos, eh, I, si decimos, ella juega fútbol. Vamos a comenzar con... Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué auxiliar uh -huh. vamos a utilizar? Ahí sería das. Das, el verbo. El sujeto, uh -huh. perdón. Das she. Das she. Uh, plays. Plays, así. Uh, no, no, plays. Uh, perdón. Uh -huh. Soccer, huh? Play soccer. Soccer. Ok, aquí el error es que, le, como le comentaba, cuando utilizamos do or does, el verbo regresa a su forma infinita y ya no, lo, ya no agregamos eso. Ah, ok. Por ejemplo, si queremos decir que si ellos juegan fútbol, preguntar si ellos juegan fútbol. Eh. Do play soccer. Do. Do, uh, do, they ah, do they play soccer? Muy bien. Do they play soccer? Ok, y si queremos preguntar que si usted, si ellos hablan inglés. Eh, sería, do they speak English? They speak English. Ahora, uy, hay un error. Preguntemos. También, también, también el de arriba. Eh, dice duty. Ah. Ok, preguntemos si él habla inglés. Eh, sería. Does he speak English? Does he Does he speak English? Does he speak English? Ahora preguntemos a dónde estudia inglés. Uy. Eh, ¿A dónde? ¿Cómo, ¿Cuál es la palabra que utilizamos para preguntar dónde? Where. 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 Después va a ir el auxiliar. Vamos a preguntarle a él, ¿dónde? Está. Where does? Speak English. Where does he speak English? Where does he speak English? Ah, no, pero vamos a, vamos a decir, ¿dónde estudia? Perdón. Where does he ah. study English? ¿A dónde estudia el inglés. Ok. Preguntemos, ¿a dónde vives tú? ¿A dónde 
Pibes tú, eh, sería... Where do I live? No, no, pero tú. Oh. O sea... Ah, ya, ya. Ah, where do you... Uh -huh. Where do you live? Where do you live? Ok. Where do you live? Entonces, así es la forma de cómo hacer preguntas. Cuando utilizamos do or does, va a depender del de sujeto. Ok. No sé si existe otra pregunta, Miss. Eh, a ver. No, teacher, creo que solo eso. Ok, entonces si surge alguna pregunta durante el curso, no duden en escribirme y con mucho gusto lo vamos a solventar. Ok. Que tenga una feliz noche y nos vemos el día de mañana. De acuerdo, Bye. gracias. Igual, good, good night. night.